En is lekker om weer bij jullie te keier. Um, ons, ons is nog steeds hier bij die topic van islam. Hierdie gaan nou bykie meer praktisch wees, het gaan meer lekker wees. So moet ons op liefde weggaan nie. Bly bid vir die moslims. Bly, bly bid tegen islam. Bly bid tegen die werke van Isis. En verslaan die vijand in gebed in Jesus Christus grote naam. Maar kom ons bid, Johannes 8.32, laat moslim mense die waarheid sal ken en die waarheid sal vry maak. Hulle is prachtige mense, hulle die mooiste harte, hulle het omgee harte, hulle help mekaar, hulle geef, hulle, hulle sal jou help so ver hulle kan, hulle sal jou hand uitsteek, hulle is nie mense wat iets terug verwacht nie, hy wil net vir jou die beste hee, want hy glo, dis die sien oor sy lewe. Nou maar toe, terwijl ons daar is, um, is so paar goeikies, ons het gesien, um, die hadith is, 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 is sayings van Mohammed, de zeker goed van zijn leefstijl. Ons het gezien dat Mohammed zijn jongste vrouw was 6 jaar oud en hij die hy die huwelijk ge, wat sê mens daar woord toen zijn negen was. En deur dit kreeg die mans nou toestemming. Een moslim man mag tot vier vrouwen aan behalve Mohammed. Hij kan meer hè. Dat is zo so uitgezet. Zo so, wordt gegaan. Dat is twee stellen reels in voor die profeet en voor die mens. Eina, Jezus was ons voorbeeld en ons beweeg in sy voetsporen. Hij is niet eerst. De levendige God, Sien van God wat die dood oorwin het, het om nie eerst boe ons gestel nie. Ons het die selle stel reels. Maar oké, okay, kom ons gaan aan. Um, een moslim mans mag is, een vrou trouw wat 6 jaar oud is, maar hulle mag ook eerst die hevele consumeit. Op 9. Op 9 is het consumeit die woord. Ja. Oké, okay, is groot woorde hierdie want Mohammed het het gedoen, so hulle moet het doen. Um, ek gaan nou nie hierdie in detail sê, ek gaan hom so bykie intleer, die FGM waarvan ons gepraat het, female genitalia mutilation, dit is waar hulle die geslagsorgane van een vrou skend, weer het ons gesê, sy mag niks in die leven geniet nie, onder andere om intiem te wees met haar man nie. Wat hulle maak, ek gaan hom so bykie intleer, so ver soos wat ek kan, um, en as daar iemand is wat kyk wat vraag, vraag, ek wil hee, julle moet asjeblief die jonger mense mooi verduidelik, Hierdie is nou nie om, om vulgair te raak nie, maar ek wil vir julle wees, hulle, hulle, Suzanne het in die eerste reeks gesê, hoe hulle vir vrou mense omgee, ek wil vir julle wees, hoe hulle nie eindelijk vir vrou mense omgee nie. Een, um, een van ons beste, beste voorbeelde van een vrou wat ge-FGM het, sy kom uit Sudan uit, is, um, wat is die kleerling vroukie, swart vroukie, wat, wat sy is een model? Uh, na, na, Naomi Campbell. Gaan kyk by jou geschiedenis, sy het ook FGM geondergaan, wat is dit? Nou ek gaan nou bykie biologisch praat, so ek gaan nou probeer so ver as moendlik. Sensor, maar help my bykie recht daar, as daar iemand is by die huis wat luister. Die skaamlippe van een vrou, word in die binnenkant ge- rauw gesnui, dan word die, ek wil nou nie die woord rarig gebruik nie, die, die um, stimulerende deel van een vrou word verweider, en die twee lippe word in mekaar vastgewerkt, die, die rouwkante, en hy moet toegroei. Daar is net so'n groot geikie vir een vrou om te kan pipideer. Dit is ook om baie vrouwens dood gaan met geboorte, want hulle skeer heel oop, want hulle is nou so misvorm, dat hulle nie meer kan geboorte gee nie. Hulle kan glad nie intimiteit, of die seks met die man kan hulle glad nie geniet nie, want die, die stimulerende deel is uitgehaal. Um, vrouwens is seks objects, hulle word gebruik en weggegooi. Um, daar is niks mooi aan hulle nie, um, hulle word, ek praat nie van fysisch mooi nie, ek praat van hoe hulle behandel word nie. Ons het in die episode ook gesê, dat een vrou moet op het donkie 30 kilometer in woestijn ingaan, so dan, ek het 2005 het ek al gewerk, ons die regering onderzoek, en een vrou word tot drie of vier keer op die dag op pad om hout te gaan haal, verkrag en om terug te kom, dat sy hout het om vir haar man thee te maak wat op die stoep le. Right, dit is nou dit. En dit kom voor in Mohammed's words, boek 41, Kitab al-Adab, Adit 5251. Nou daar is die seding, daar is wat gesê het, een vrou moet ge-FGM word, as jy een kind van Allah is, as jy een volgeling van Islam is. So ek wil nou weer weet, waar is die liefde vir mense, in plaas van die skending van mense. 
Kan ek graag vir jou daar vertel, Jacob. Onder, onder die Sharia law, um, het hulle ook in die Koran uh, 4 vers, uh, hulle Koran 4 vers 34, waar hulle baie duidelik stel, dat een man sy vrou mag slaan, as sy hom nie gehoorzaam nie. En dit is... Ja, en, en, en wat dit beteken is, hy het nie eerst toestemming van hof nodig nie. Omdat die man is, is hy die algehele gesag, en hy kan slaan, en hy kan doen wat hy wil, en dis ook om ek sê, hierdie wat hulle in, 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 in Dubai doen, is voorgee, maar hoor gauw gauw, ons gaan nou nie die mense kritiseer nie, weer wat ons sê, God het hulle gemaakt, God is lief vir hulle, en ons gaan hulle bedien, en ons gaan nou gauw een paar tips gee, oor hoe om hulle te bedien. Um, ek wil gauw julle eerste vir julle sê, ek weet nie of julle al hierdie bybel gesien het nie, dis een blauw um, dit is een gift from Jimmy Swaggart Ministries, dit is een expositor study bible, dit is een hard copy, dit is een verskrikkelijke, verskrikkelijke duurzame bible, elke vers word verduidelik, hy is in Engels, nou hier is het klom van hierdie bybels aangekom, ek gaan nou oor sy kleerplaat wat blauw is, hulle gaan uitsluitlik vir ons moslim bediening, want ons wil een bybel in Isis hand kry, want as, as, as die Heere Isis bekeer, gaan hulle net so radikaal vir Christus wees, soos wat hulle vir Allah is. Vir een afgod is, gaan hulle vir die lewendige God wees. Nou, hoekom is die bybel blauw? Hoekom is dit belangrijk dat hy nie zwart of bruin is nie? Want meeste van ons bybels is of zwart, of hierdie leer bruin, wat ons lees. Nou, zwart en bruin, beteken vir hulle dood. Dis ook om die Koran is groen, dis lewe, en hierdie bybel is blauw. Een um, paar tips wat ek wil gee, as ons so gaan mense bedien, Ek gaan nou vir Suzanne gee, laat sy vir julle wees, hoe gaan ons in by een winkel, hoe bedien sy met die goed, ek wil net een paar klein tips gee. As een moslim persoon gaan sit met die Koran, dan sal die Koran nooit langsom leen nie. Die Koran sal altyd boom wees, want sy Koran is heilig. Nou, as ons moet hom gaan gesels oor ons levendige God, ons heilige God, wat volgens hom, volgens ons, as hy sê moes nou volgens ons, een levendige God is in hulle te afgod. Hoekom sit ons die heilige woord laar as ons kop? Hoekom sit ons iets boe op die, op die bybel? Hy gaan nie veel verder luister nie. So as jy een moslim gaan bedien en jou bybel is by jou en jy gaan sit of jy gaan sta, sit, sit om hoor as jy self neer. Dis maar goeikies wat hulle het, wat ons wil probeer inkopereer, dier ons wat al jare met hulle werk. Moe nie goed op jou bybel sit nie, vir my is dit nie een probleem as ek een bybel boop aan een bybel sit nie, vir hulle is dit taboe, want dit is heilig, hier kom niks by hierdie boekie, my bybel is stikkend gelees, ek kan nie met my bybel na hulle toe gaan nie, hulle goed is opgepas, hulle goed lyk soos hierdie bybel, so as ek een moslim gaan bedien, dan gaan ek nie met hierdie bybel nie, ek gaan met een ordentelike bybel, een bybel wat nog reg is, my bybel is ook ordentelik en hy is ook reg, maar hy is al stikkend gelees. Um, wanneer ons moet hulle gesels, daar gaan ons in liefde. Ons moet weet, hulle herken ook vir Jesus. Hulle herken hom net as een profeet. Ons moet wees, ons moet weet, dat die eerste vijf boeken in ons bybel, die Torah of die Pentateeg, is diezelfde vijf boeken, wat in die Koran is. Onthou gauw gauw, tot by Abraham, waar Abraham, Verhagar en Ismail in die woestijn ingejaag het, is het precies woord vir woord, selfs as ons bybel. Eers waar Ismail en Isaac gesky is vir mekaar, is waar die christen geloof en die moslims uit mekaar uitgegaan het. So die hele is precies waar. Hulle het een bybelboek, hulle noem hom die angel. Julle kan bykie gaan kyk, dis Matthies. Hulle het ook een Matthies, hulle noem hom net die angel. So ons kan uit Matthies, kan ons vir hulle van Jesus vertel. Uit Psalms kan ons van Jesus vertel, in die eerste vijf boeken. Ons kan uit Genesis die mense by die Heere uitkry, dier om met hom te praat, met hy stem saam met ons. Ons moet net besef, dat vir hulle is Jesus die profeet soos Mohammed, en vir ons is Jesus die sien van God. Ons kan nie kompromis daar nie, want dan, as ons kompromis, dan praat ons van Allah. As ons nie kompromis, dan praat ons van die levendige God. Maar terwijl ek van dit praat, wil ek sommer vinnig hierdie stikkie inbring, voor ek het vergeet. Wanneer ons in Egypte of Israel kom, Allah beteken God, so die christene praat ook van Allah. Maar as twee Allahs, Allah wat die profeet Mohammed het, en Allah wat die Seen Jesus Christus het. Seen Jesus Christus sy Allah is ons God. Die ander een is die afgod.
My name is Johan de Beer and our company's name is Hydrolicoop. At Hydrolicoop we manufacture hydraulic hoses and sell hydraulic fittings and adapters. We manufacture high temp hose, teflon hose, one wire, two wire, four wire, R15 hose. We also stock a full range of oils, engine oils, hydraulic oils. We do do standby after business hours and we do have a mobile unit on standby. Nou maar toe, en dan wil ek gauw vannig praat, um, o ja, hulle noem hom Isa, is Jesus, um, hulle sê ook, dat Jesus is een meer heilige profeet as Mohammed, maar hy bly een profeet. Hulle herken nie dat hy die dood het opgestaan het nie. Hulle herken dat hy dood is, maar nie dat hy die dood het opgestaan het nie. Um, Wat is daar nog, so, as ek nou vannig denk? Hulle geloof bijvoorbeeld in die Koran, um, sê hulle ook, dat um, Allah het vir Jesus hemel toegevaard. Hulle is vast oortuigd daarvan, as jy gaan kyk na die verskille tussen die Bijbel en die Koran. En dan, um, vir interessant... Maar ok, maar nou, ons moet nou mooi, ons moet nou mooi kyk, onthou daar is daar is daar is een oorspronkelijke geloof, en daar is een speciale geloof, met ander woorde, um, as 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 as, as, as Ons moet nou baie verzachte vis, laat ons moest lei word nie. Onthou gaan ons het gesê, Allah beteken God in Arabisch. Nou, hulle sê, Allah het vir Jesus hemel toegevaar. Ons skrif sê, Jesus het opgevaar na die hemel en sit in die rechterhand van God. Ja. So, ons moet verzachtig wees. En wat ek bedoel met die oorspronkelijke, um, 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 ach, wat moet ons die ding, dit gaan nou oor hoe die natuur oortuig. Onthou, as een as, as, as christen sê een uitstap in Suid-Afrika, en hy kyk die sterre, en hy sê, my God het dan wonders gedoen, dan praat ons van een levendige God, want as hy wil die sterre gemaakt het. Maar as een moslim sê een uitstap, in Irak, en hy staan op, en hy kyk, en hy sê, my God het dan wonders gedoen, kyk hier die mooie hemelruim wat hy gemaakt het, dan praat hy van ons God. Maar dan is daar die speciale oortuiging. Dis wanneer die christen sê, en kom instap in die farie bybel, en hy luister by die domme en die pastoor, oor die levendige God, maar as die moslim sienkie instap, en hy vat die Koran, dan praat hy weer van die ander God. So ons moet baie verzachtig wees. Hulle woorde lees so na mekaar, laat ons die deur mekaar raak, en laat ons nie kompromis nie. So wanneer jy moet iemand gaan praat, as jy moet een moslim persoon gaan praat, vraag vir God voor die tyd vir wijsheid, wat die jou verstand helder maak, en jou oore fijn ingesteld maak, laat ons nie kompromis nie. En net vind ek nog een interessante ding, Jaco, hulle glo ook, dat jy die oorspronkelijke Arabiese skrif moet kan lees, om um, die, die kracht van, van Mohammed te kan ontvang. So, alles voel die ander is, is, um, is net gewone vertalings, maar as jy die oorspronkelijke Arabisch kan lees in die Koran, dan gaan jy die power ontvang van, okay. van Mohammed. So met ander woorde, hulle God is beperk tot Arabisch. Die God wat ek dien, die almachtige, levendige God wat die Seen Jesus Christus het, wat die heilige geest van ons uitgestort het, handelinge 2, hy gee nie om of ek Frans, Engels, Japan, Japonees, wat ook al praat nie, hy verstaan alles. En terwijl ek op hierdie op topic is, hierdie mense wat sê, um, ons gebruik die verkeerde naam, dis Yeshua, wie wat jy is reg, in Hebreus is hy Yeshua, in Afrikaans is hy Jesus Christus, in Engels is hy Jesus Christ, en in die swartale is hy Jesu. Ek het gesien hoe duivels uitgedreven word in die naam van Jesus Christus. Ek het gesien hoe duivels uitgedreven word in die naam van Yeshua. Ek het gesien hoe duivels uitgedreven word in die naam van Jesus Christ. Ek het gesien hoe geneesings plaas vind in al die name. God sê, hy is nie een aannemer van persoon nie, maar hy kyk na die hart. Um, skies, ek wil dit nou maar net gesê het, omdat ons so vastlou, en ons wil soos die moslims, as jy nie Arabisch kan lees en verstaan nie, dan is daar nie kracht in die woord nie. As jy oorgou, ek stem 100% saam, jy is sê in die skrif, gebruik my rechte naam, God sê gebruik my rechte naam, maar ek praat van om God, of Yahweh, of Elohim, dit is allemaal God, ek gee my ander naam nie, ek sê nie van Piet nie, in elke taal beteken sy naam iets anders, beteken die selfde ding, ons spreek hom net anders eruit, so kom ons kom weg van godsdienst af, kom ons kom by die kracht van die Heere, kom ons redeneer nie soos hierdie moslim mense nie. Right, um, Suzanne, terwyl jy in Dubai was, 
hoe tellig moet jou gewerk terwijl je aan dienst was in hulle kantore gewerk het en bezig om jou bybel te lees? Um, Amit sal bijvoorbeeld, dit is die, uh, my baas gewees, hy sal in die kantoor instap en dan sal hy sien as my bybel oopgeleid op my tafel en as ek bezig was met de bybel studie, dan sal hy vast ek vir my tafel en sal hy vir my sê, oh sorry Miss Susan, I don't want to interrupt you, but uh, if you have a moment and once you are finished, Will you please come and see me? But there's no haste, there's no haste. Please take your time and finish. So hy het rarig waar vir my, hy het my um, gerespecteer, hy het ons geloof ook gerespecteer. Hy het selfs op vrijdag wat moest nou vir hulle zondag is, waar hulle mos toegegaan het, dan, het, dan sal hy ons um, gebel het om te vraag of ons um, uh, dat miskien een rijgeleentheid soek om na een uh, christelike kerk toe te gaan. So hy was, hy was rechtig baie bedagsam gewees en um, daar is een groot verskerdenheid van christelike kerke in Dubai ook. En jy het op een kool by hulle loop eet en hulle het vir jou geleendheid gegeem om te bid vir jou koos ook voor ja. julle eet. Ok, so hulle, hulle oorgel gau en ek maak een stelling. Een moslim wat nie een infidel wil doodmaak nie, volg nie die Koran nie. En as hy nie die Koran volg nie, met ander woorde die vriendelike moslims, die oulike moslims, die mooie moslims, die moslims wat in vrede lewe, dit is een geleentheid om te evangeliseer. Die grondgebied is slaag gewen. Jy hoef nie vir jou leven te betleen nie, jy kan dadelijk in liefde vir hom oor Jesus begin vertel. Opwees met wijsheid, maar dit gaan jy by God kry. As dit ekstremis is, dan gaan jy so moet pleit vir jou leven of te keer gaan, dat jy nie kan gaan kans kry om te evangeliseer nie. Hoor gauw wat ek vir jou sê, ons moet dink anders te dink oor hierdie goed. Een goeie moslim, een vriendelike moslim, een liefdevolle moslim, teen oor iemand wat nie in die islam geloof is nie. Daar is geleentheid om te evangeliseer. Right, ons is terug by die evangelisatie. Suzanne, verduidelig vir ons as jy hier so hierdie takshops besoek met hierdie bybel, hoe benader jy een moslim? Um, heel eerstens, as ons ingaan, dan sal ons hulle baie vriendelik groet en ons sal altyd vijf randse looslekkers of een koeldrank of een water of ietsie by hulle koop. En ons, gee, en ons maak seker dat ons in die tyd net lekker begin gesels. Um, ons, ek sal een vinnige voorbeeld gebruik. Um, ons het mense wat van Bangladesh afkom bijvoorbeeld. Nou ek weet dat die mense van Bangladesh is baie erg oor hulle kriek het. En op hierdie bybel, hierdie expositor sê die bybel, het ons recht rondom, ek moet gauw so vir die mense wees, het ons recht rondom voor en achter, het ons verskillende landsvlag is. So, dan sal ek bijvoorbeeld vir hulle vraag, um, wat, of hulle vir Pakistan ook skree, dan sal hulle vir my sê, ja, hulle is baie lief, en wie hulle vir ginsel en kriket speler is, dan sal ek vir hulle sê, maar ek wil baie graag vir hulle een gift gee, want Op hierdie gift uh, is hulle landsvlag en Pakistanse landsvlag is ook daar. En Isa, wat hulle ken, wat, wat in hulle Koran is, is ons Jesus. En ons Jesus in, is ook in die Bijbel. En as Isa in die Bijbel by Pakistan kan wees, dan kan hy by Bangladesh ook wees. En dit is een manier om hulle aandacht te trek. En op die manier, dan sal hy vir jou sê, maar ja, hy sal die gift aanvaar, want hy wil graag lees, wat sê Isa vir Bangladesh? En wat sê Isa vir Pakistan of vir India? En op die manier, kry ons die geleentheid om hierdie bybel in sy hand te sit. En uh, wat, ons dan, wat ek dan ook gewoonlik doen, um, Ek sal, hulle, hulle laat nie toe dat jy vir hulle bid nie, maar ons sal terwijl ons uh, bezig is om met hulle te praat, het ons altyd die tweede en die derde persoon by ons, en hulle is ten volle ingebid en hulle bid die heel tyd terwijl ons met hulle praat, uh, met, die, met die Bangladeshi of die Pakistaner praat. En um, ek het nou al uit ondervinding uitgeleer, as ek vir hulle sê, alhamdulillah, dit beteken God sien jou, en hulle vat dit, um, hulle denk miskien, dat, dat ek miskien van, van um, Allah praat, maar dit is nie Allah nie, ek praat van ons God, Jesus Christus en die Heilige Gees, as ek vir hulle sê, alhamdulillah. Nou daar is so veel verskillende maniere wat ons kan doen, opwees bid ons oor hierdie bybel, want onthou gauw, um, hulle hoef nie sonde te beleid nie, so hulle kan vir jou jok. 
en hulle jok makkelijk om te kry wat hulle in die handen wil hee, want hulle is bezigheidsmanne, hulle wil voet in die deur hee, hulle wil in hierdie land wees, so hy gaan vir jou oor een klomp goeikies jok, ek sê dit weer nie, maar in een slechte lichte sit nie, maar hierdie woord van God is krachtig, ons bid Joshua 1 vers 3 oor hom, soos ons sê het, oor ons voete, oor hierdie bybels, oor ons traktaikies, daar waar ons hierdie bybels sit, waar jy hom vat, waar jy hom neersit, ek weet, as ons omdraai en ons stap terug, dat die heilige geest toegang het om daar te werk. Ons bid het oor ons koensole, as ek in sy winkelkie intrap, dan wen ons grondgebied vir God. As ek daar uitstap, dan weet ek, daar is niks wat Jakko kan doen nie, maar die heilige geest is welkom in die heilige geest vat oor. Wil jy nie deel raak, van die evangelisatie nie. Wil jy nie deel raak om met moslims te evangeliseer nie? Wil jy nie deel raak om om een moslim vriend te soek en een pad mee te stap nie? Hulle is vriendelik en as hulle jou die slag nooi verkoos, hulle maak die lekkerste kerkos, maar die belangrijkste is sy siel. Ehm, my nommer is onder in die skerm, as jy enige iets wil weet, hoor gego, ons weet die alles he, maar ons is bereid om te probeer, ons is bereid om dinge te doen, ons maak baie foute, maar ons gaan nooit kan sê, ons, ok, ons doen nog heel te mal nie genoeg nie, maar ons gaan nooit kan sê, ons het nooit probeer nie. Um, my nommer is onder in die skerm, as jy iets wil weet, kontak ons, as jy oor moslims iets anders te red, deel met ons asjeblief, um, ons is bezig om te leer, ons is bereid om te luister, ons is bereid om geleerd te word, ons is bereid om een pad saam met iemand te stap, ons is bereid om weer te help met ons weet, um, nooi ons uit, Aruka Ministry, nooi ons uit na jou gemeente toe, nooi ons uit na jou, jou area toe, ons wil bykie straatwerk om doen, ons wil bykie buiten kontraktaakjes uitdeel, ons wil bykie moslims kom besoek, um, as jy openlig dienste soek, um, nooi ons uit, ek is ook die hoofd van, van, van evangelisatie onder school of fire, ons het een strijler, ons het klanksysteme, nooi ons uit, ons wil graag saam met jou kom bedien, ons wil graag vir jou saam straat toe vat, ons wil graag, hy moet saam met ons in die paie beweeg, en as ons weg gaan daar, laat jy dit kan doen, dit is so awesome, laat ons nie allemaal die selfde is nie, dit is so awesome, laat God ons so uniek gemaakt het, en is so lekker, om lief te wees vir mense, Jesus, hy is die antwoord, my name is Marlene de Beer. My company's name is Hena Truck Trailer Space. We, our services that we supply is trailer parts on all um, trailers. Um, we supply um, all the side tippers and um, all the flat deck trailers, all the accessories on the horses. Uh, we are situated in Bethel, um, 21 Parkland. Um,